mwanamke hutengenezwa na mumewe mwanamke hajitengenezi anatengenezwa na mumewe bado naendelea how old are you i'm 24 by december ni 25 and you i'm 21 years old okay how long have you been together we dated since we were from 3 then to 1 uh, mulianzia from 3 ni kwa from 3 eh ndio mulianzia ndio tulianzia tabia mbaya hapa na kwanza to be date then to be one wakati huo mlikuwa na tabia nzuri ndio kamaliza shule ulisubiri wewe ukasubiri wewe kweli hapa na ndugu yangu unaona hii macho yangu iko na scanning machine sasa zingine na pitanga tu sasa zingine zingine na urumia na pita mki mkitaka tuongee vile mlivyo date kuanzia wakati huo mpaka sasa hizi utaangalia chini ama tuanzie hapo <laughs> kusubiri ulisubiri au kumuoa wakati huo lakini vyakula vya wenyewe bila risiti ulikula sana sana Ninyi si wabaya. Munafikiria mko form 3. Wacheni na fikra za form 3. Hamukuanza ndoa form 3, ni utoto mlianza form 3. Kama mmeoana, behave like a woman, behave like a man. If ndo you are young. Okay? Being a husband is a responsibility. It is not madevu. And a true man loves his wife. Uwezi vaa hii nguo ya bei hii na amevaa hii t-shirt ya bei hii. Na viatu umevaa bei hii zako zipo wapi? Unaona yako iko na bei. Yake haina bei. Si ndio? Don't do that. Sawa. Yatakana mke wako awe mrembo ukimuona hata uone yule uone yule uone yule unasema mm-hmm. nimetengeneza hushu. Be happy because you are young. Being a husband is a responsibility. It is not madevu. And a true man loves his wife. Uwezi vaa hii nguo ya bei hii na amevaa hii t-shirt ya bei hii. Na viatu umevaa bei hii zako zipo wapi? Unaona yako iko na bei. Yake haina bei. Si ndio? Don't do that. Sawa. Yatakana mke wako awe mrembo ukimuona hata uone yule uone yule uone yule unasema mm-hmm. nimetengeneza hushu. Be happy because you are young and your wife is young. Na umtengeneze usimpige. Na wewe ukikasirika wacha kutupatupa maneno ile imetoka kwa mdomo tu inasababisha hasira zake zinapanda na yeye ikipanda anafikiri yanga tu kutuanga mwanamke ukimpiga anakuwa sugu na kama alikuwa mwongo anakuwa mkora mwanaume yote naye huwa anapiga mke wake Mke wako atakudanganya kwa kila kitu sababu akisema ukweli utampiga akisema uongo utampiga. So anasema huyu mtu heri niishi na yeye. Number 1, number two, siku ile atakuacha uki. Tena siku ile anakuonyesha upendo sana kesho anaenda. Mwanamke huyu ako na akili seven times ya kile uko nacho. Hiyo ni kitu ujue. Mwanamke anaweza kukuongelesha hivi 
na anacheka na wewe na anageuka na salimia mwenzake anamwambia Okay how are you Mwanamke mwanamke unapiga anapika wewe umeketi unalala unasubiri chakula na umempiga kwani rata na rata ziko kwa maduka Ni huruma tu anatuhurumia tuachane na hii ubangi ya kupiga wanawake tupende wake zetu jinsi ambavyo wao pia wanatupenda Si ni kweli lakini ama nimeongea vibaya Number three, ukioa huyu mtu umemuoa akiwa amekomaa huyu alikomaa unahitaji kumuelewa na akuelewe asha kuwa mtu mzima ni yeye ashuke wewe ushuke vitu vingine muelewe umfundishe polepole naye akufundisha polepole hakuna ndoa isiyo na msukumo zote hata yangu ni jinsi ninavyosuluhisha matatizo ya ndoa yangu usababisha ndoa yangu kuwa na laga ndoa ni kama nyama imenunuliwa supermarket ama butchery nyama ya mbuzi ni nyama ya mbuzi utamu wake ni upishi usiseme nimenunua nyama tamu ah upishi kwa hivyo naenda na naomba uende upike hii ndoa nzuri sawa huyu ni mke mzuri wewe ndio msumbufu na wewe ndio msumbufu huyu ni mke mzuri si waonei sababu nyinyi ni wanaume wenzangu lakini mimi naunga mkono ukweli na kataa ubaya huyu ni namba 1 huyu ni namba 1 nilikwambia huyu ndiye akona kasoro kwa ndoa yake karibu tena na please umejaribu kusubscribe ume like umekuwa ukicomment kama umekuwa ukifanya mambo haya twashukuru sana manake injili ya Yesu lazima isonge mbele haya katika huduma hii katika maneno haya au vijana wawili wanapewa advice hii ya paswa ikupatie ufunuo ya kwamba kanisa kanisa linasimamia bibi harusi na Kristo naye ndiye groom yeye ndio bwana harusi na vile mnaambiwa hakuna vile bibi harusi atamtengeneza bwana harusi hakuna vile the lord jesus christ atakuja eti atengenezwe na bibi harusi eh atengenezwe na sisi hata it makes sense how how sisi wenye dhambi sisi tumejawa na makosa sisi hatueleweki sisi ni watu ambao hatuna mwelekeo unless yule Mungu mwenyewe Yesu Kristo haje atupatie mwelekeo hivyo hivyo ndio bibi na bwana inawashiria pale nyumbani hapa kansani na pia mbinguni wanasema physical types spiritual ndio maana groom heavenly groom must be the lord jesus christ na kuna vile the bride ambao ni sisi ambao ni kanisa la Mungu tunaweza eti tuanze kumtengeneza tumtengeneza Yesu Kristo hapana yeye aliona sisi ni wenye dhambi aliona sisi hatufai na ikamlazimisha aje atuvalishe mavazi ya kiungu kwa ajili ya nini kwa ajili ya mapenzi yake ili tuweze kuwa katika imani yake tukue katika environment yake hivyo hivyo bibi harusi bwana harusi pale bibi harusi anakuja kuolewa hautapata eti bibi harusi ndiye anakuja ku kumapproach kwa approach ile bwana harusi hapana ni bwana harusi anachukua ile jukumu ya kwenda ku approach bibi harusi hivyo hivyo katika ndoa zetu uwezi tarajia kwamba mama ndio yani kichwa mama ndio kichwa cha ile boma it is not possible so men in the houses men mwenye mmeoa kaeni kwamba majukumu yote 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 yao ya kimwili yao ya kiroho nyinyi mwapaswa kuwa ndio nambari moja yeah tunaweza sema kuwa kwamba tunasaidia sometimes eh mnapata wanawake sometimes wanakuja kusaidia pale kwa boma hmm? mawili matatu kama in school fees utapata baba analipa rent mama na ni sawa that is okay lakini ukiangalia percentage the high percentage of errands run in that house ni muda wote bwana ndiye anapaswa kuwa yajumuika sana sana ndio maana yake tunaambiwa mkifuata masharti haya mkifuata orodha hii mtajipata kwamba familia zenu zina run very smoothly ndio maana hakuna kitu mbaya kama 
mwanamke akifanya majukumu mengi kuliko mume hata inakuwa mbara hata wewe mume mwenyewe wajisikia wajisikia a wewe si mwanaume na mwanaume aliumbwa kuwa a hero mwanaume aliumbwa kuwa simba hatari eh simba wa kila mahali anaguruma kila kitu kinaenda sawa sasa vile ukipata sasa mwanamke jamani ndiye amegeuka kuwa simba jamani sasa simba mwenyewe tutampeleka wapi eh Watoto watakuwa tu wanajua mama ndio simba. Eh familia watajua tu mama ndio simba. Ukienda pale kwa community mama ndio uh, kila kitu. So muangalie yale wanaume nyinyi mlioko kwa ndoa. Muangalie vile mapenzi yenu na wanawake wenu vile mwayaendesha. Kuendesha nyumba yako. Endesha nyumba yako kwa utaratibu. Na hivyo ndio mtakuwa mnafuata yale mafundisho. Mwanamke anatunzwa na mumewe. Au to hiyo na siku na bado kutakuwa na grudges. Pale tu utaona mwanamke akimtunza mwanaume, utapata tu bado kuna kuna zile shida fani fani maana yake mwanaume alumbwa ndiye kichwa. Kama we ndio kichwa utakuwaje shingo. Eh? Eh kichwa shingo itakwenda kugeuza hili, itakupatia adverse lakini kichwa wewe ndio wa kuona, wewe ndio wa kufikiria, wewe ndio wa kila kitu. Haya mwanamke naye anamwambia haya tugeuke sasa. Unageuka unaangalia haya. Haya ndio atatusaidia katika boma yetu. So wanaume mmepata habari. Na we mwanaume usione ndoa yako ni kama iko na kasoro mpaka waatamani ndoa za wengine. Mbona boma ya yule haina kasoro hawapigani, hawabishani, wao tu wanakuja na amani, wanakaa, wanatoka, wanasomesha watoto vizuri na amani. Ni hivyo hivyo hata wewe jiulize ni nini haswa sijafanya katika familia yangu. Na vile ukijokota mwenyewe na ukae chini with yourself, utaona pale kamba ambayo imelegea kidogo na utajipata kwamba ni wewe uko na kasoro fulani fulani ambao wapasa kuambia bibi jamani tufanye hivi na hivi ndio hivi na hivi iende sambamba na hakuna kitu kizuri kama kama mwanamke ambaye anaisikiza hata kama nyinyi wanawake mnatetewa leo hata kama mwambiwa sijui eh mmefichwa leo <laughs> Hata kama mmefichwa leo jaribuni msikize waume zenu. Manake hao ndio vicho. The husband is the head of the house. And if the head of the house says this, please just sit down and say okay, but if it is not according to the word of God, you can rectify it but in godly mana okay aya wanaume hoye wanawake hoye i hope leo tushachukua dozi yetu tunaenda kusimamisha boma zetu kweli ya kuonana mama radi hapa